Questo sono io. Mi chiamo Jonathan Nencini, ho 25 anni e da 4 anni viaggio nel mondo in sella ad una Honda Transalp del 1987. Sono partito l'8 maggio del 2005 con in tasca 2200 euro e con una moto usata di terza mano che ho pagato 800. Il mio non è un progetto commerciale o un reality show. Quando sono partito la Long Way Round non era stata inventata. Il mio è un viaggio avventura che semplifica il vecchio concetto di giro del mondo in moto. Viaggio senza sponsor, senza veicoli di supporto, senza un cameraman che mi filma, senza una copertura mediatica e senza finanziamenti esterni. Perché? Perché viaggiare è alla portata di tutti ed accessibile a tutti. Ora ti spiego come. Vedete che il mondo in moto è difficile, guardate questo, partire per Viaggio Avventura on the road. Però guarda caso, dove ho messo la tenda io, è l'unico punto in tutta la foresta qui dove ci passa il sole. Che potrei chiedere di più in questo momento? Ma tutto, c'ho tutto. Tutto. Partire. C'ho tutto on the road. L'8 maggio 2005 sono partito da Firenze senza GPS, senza visti, senza vaccinazioni, senza carnet di passage, senza patente internazionale e senza la benché minima conoscenza meccanica. Tutto quello che mi bastava in realtà ce l'avevo. Salute, tempo a disposizione e curiosità. Voi credete che nel deserto, nel cuore dell'Australia, faccia caldo di due giorni e di notte? Una sega, si bubola qui, stanotte ho patito il vero freddo. Nel 2005 ho attraversato tutta la Russia. L'Asia nel 2006, l'Australia nel 2007 e la Nuova Zelanda nel 2008. Celebro oggi il mio quarto anno di viaggio dal Cile, con alle spalle 170.000 km percorsi, 26 paesi attraversati, 4 continenti toccati e 1.461 giorni di avventura. Dov'è il colmo? Non sono un motociclista, sono un viaggiatore. Quello che ho appreso della manutenzione di base per la mia Transal lo devo a Max di Mutato, che mi ha insegnato l'essenziale pochi mesi prima di partire. In questi quattro anni di viaggio ho forato ben nove volte, ho rotto la centralina elettronica, ho rotto il regolatore di tensione, ho rotto il termostatro ed un paio di volte ho rotto pure il contachilometro. Per la cronaca non porto con me nemmeno un kit di riparazione gomme. Se foro mi invento qualcosa. Non potendo sostenere il costo dell'equipaggiamento, ho chiesto aiuto a Federico e Filippo di Cose di Moto. È solo grazie alla loro fiducia e competenza se viaggio con un casco a GV e borse e GV. Le aziende FAMSA, Scott Toiler e UFO Plus mi hanno poi contattato per offrire la loro fornitura. Questo video saluto anche per voi ragazzi. Grazie. Finanziarmi il lavoro di tanto in tanto nei paesi in cui viaggio. Ad oggi ho vissuto in Giappone, Cina, Australia e Nuova Zelanda, svolgendo mansioni di insegnante di italiano, professore di inglese, cameriere, muratore e maestro d'asilo nido. In Cina in realtà mi hanno pure fatto indossare vestiti da sposo, ma lasciamo perdere, va? Ciao a tutti gli amici di Partire Per, questo è come mi vesto per guadagnare soldi in Australia, sono un pirata.
Cause you look so fine that I really wanna make you mine I said you look so fine that I really wanna make you mine per ottimizzare i costi del viaggio dormo in tenda nelle campagne o a casa di chi mi ospita. Mi lavo nei fiumi, nei laghi, nel mare e se ho freddo accendo un fuoco. O se sono fortunato mi riscaldo in compagnia di chi mi invita per la notte. Non dormo in hotel, non frequento ristoranti e non faccio il turista. Così facendo abbasso la media mensile sui 400 euro, tutto compreso. Quanto ho speso in questi 4 anni per questo viaggio? Poco più di 30.000 euro. Lo so, lo so, sono un sacco di soldi. Però aspetta che ti spieghi, no? Io voglio un cameraman, hai capito? Voglio uno con la moto dietro che mi fa il film. Il costo totale comprende ovviamente anche i mesi di vita e lavoro. Ma entriamo in dettaglio. La casualità con cui mi sposto ed interagisco con le persone di un paese facilita soprattutto la conoscenza di viaggiatrici e donne affascinate dal viaggiatore di passaggio. È difficile soffrire di solitudine in viaggio ed è estremamente facile innamorarsi di quelle anime al femminile con le quali mi sono sentito a casa. E poi diciamocelo, il maschio italiano alleggia sempre nelle fantasie di tutte le donne del mondo. Ci va. Mi te. Ma perché? Cosa mi ha spinto a 21 anni con 2000 euro in tasca a partire per un viaggio senza prefissarmi una data di ritorno? La risposta a questa domanda è la sintesi di tutto quello che il mondo ha da offrire. Le sue culture, le religioni, le tradizioni, la lingua e la storia, l'arte, la flora e la fauna di ogni paese e di ogni popolo cercano di scoprire cosa ci rende umanamente simili e culturalmente diversi. Sono veramente partito con solo 2200 euro in quel lontano maggio del 2005 e tutto quello di cui ho avuto bisogno lo ha generato il viaggio stesso. Di strada, di chilometri, di amicizia, di guadi, di passioni, di sterrato, di avventure e verità, qui nel mondo ce n'è per tutti coloro che vogliono partire per un viaggio. Magari per qualche mese, con qualche sicurezza in più. Il mondo non è poi più pericoloso di quanto lo siano le zone malfamate della nostra città. Basta lasciarsi guidare dal buon senso ed assimilare quello di vero che il mondo ha da offrire. Viaggiare in moto non è un lusso per ricchi e nemmeno un'impresa per professionisti. Spero di risentirvi presto sulle pagine di www.partireper.it Il blog, il forum ed il portale sono solo alcuni degli strumenti che ho messo a vostra disposizione per conoscere più a fondo il mio viaggio e per raccogliere informazioni sull'organizzazione di un giro del mondo in moto. Il mio non è che uno dei cento viaggi nel mondo e qua fuori, ancora in sella alla propria moto, siamo veramente in tanti. Spero che questo video aiuti a viaggiare anche te. Io intanto mi rimetto in sella e proseguo il mio tour panamericano, dall'Argentina all'Alaska. Un abbraccio dal Cile, io sono Jonathan Encini, partire per Viaggio Avventura on the Road. Partire per Viaggio Avventura on the Road! Viva! Viva! Aiuto! Come fa ora a scendere? Oh cazzo!